सुरेश आई ए एस अकेडमी बेट्री इन मुगवरी வணக்கம் தோழர்களே வரலாறுல இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் தேசிய எழுச்சி தேசிய எழுச்சி இது எந்த காலகட்டம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நேஷ்னல் மூமெண்ட் இந்திய தேசிய இயக்கம் இந்திய தேசிய வரலாறுக்கு முந்தைய காலகட்டமாக இந்த காலகட்டத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்திய தேசிய இயக்கம்னு சொன்னோம் இந்திய அளவில் நாடு தழுவிய ஒரு இயக்கமாக தான் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் இருந்துச்சு அது விடுதலைக்காக போரிட்டுது அப்போ தேசிய அளவில் இந்த எண்ணம் தோன்றி தேசிய அளவில் இதன் செயல்பாடு இருந்ததால் அதை தேசிய இயக்கம் அப்படின்ட்டு அதை சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இந்திய தேசிய இயக்கம் தோன்றுவதற்கு அந்த இந்திய தேசிய எழுச்சி தோன்றுவதற்கு என்ன காரணம் அப்போ இந்திய தேசியம் அப்படின்னா என்ன தேசியம்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் எல்லாம் ஒருவர் என்ற சிந்தனை உருவாகுது ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஒரு மனோபாவம் உருவாகுது நம்மெல்லாம் ஒரே பண்பாடு கலாச்சாரம் சிந்தனைகள் இதெல்லாம் உடையவங்க நம்மெல்லாம் ஒரே குடும்பத்தவர் ஒரே நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஒருமித்த ஒரு வெளிப்பாடு தான் தேசியம் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இது வெளிப்பாடு ஆரம்பிக்குது இவ்வாறு அந்த தேசிய சிந்தனை தேசிய எழுச்சி ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணங்கள் இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் வார் அப்படின்ட்டு விடி சவார்கர் சொல்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சி முடிந்த பின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டு நாடு முழுக்க இணைக்கப்பட்டது ஒரே நிர்வாகத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்டு பிரிட்டிஷ் ராணி விக்டோரியா ராணியுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கள் கொண்டு வரப்பட்டு வைஸ் ராய் என்ற பதவி உருவாக்கப்பட்டது இல்லையா அப்போ அது வரைக்கும் அங்கங்கே பிரிஞ்சு தான் இருக்கும் எந்த காலகட்டத்திலும் இந்தியா இது போன்ற ஒருமித்த அமைப்பை கண்டதில்லை நிர்வாக ரீதியாக நாடு அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு தான் இருந்தோம் சங்க காலத்தில் சேர சோழ பாண்டியர்கள்னு இருந்தோம் அதுக்கு முன்னால் அதுக்கப்புறம் பல்வேறு தேசங்களாக குட்டி குட்டி தேசங்களாக தான் இருந்துச்சு ஒருங்கிணைக்கப்படாமல் இருந்துச்சு ஆங்கிலேயருடைய நிர்வாகத்தில் நம்ம ஒருங்கிணைக்கப்படுறோம் அப்போ நாம் அனைவரும் ஒரே தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்ற ஒரு மன எழுச்சி வந்து தோன்ற ஆரம்பிக்குது அப்போ நம்ம அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ற எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்குது சிந்தனைகள் பண்பாடு கலாச்சாரம் இவற்றில் நாம் அனைவரும் ஒரு இன மக்கள் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தோன்ற ஆரம்பிக்குது எப்போ ஆங்கிலேயர்கள் நம்மை அடிமைப்படுத்திய பின் நிர்வாக ரீதியாக இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்து கட்டமைத்த பின்னார் இந்த எண்ணங்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்குது இதுவே தேசிய எழுச்சி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அந்த மன ஓட்டம் பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகளாவிய பிரச்சனைகளுக்கு இந்திய மன ஓட்டத்துடன் இந்திய சிந்தனையுடன் இந்திய மனோபாவத்துடன் தீர்வு காண்பதே தேசியத்தின் நோக்கம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சொல்கிறது என்று அப்போ இவ்வாறு ஒருமித்த உணர்வு தோன்றுது இந்த ஒருமித்த உணர்வு தான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராட தோன்றுது அதன் பின்னால் தான் இந்திய தேசிய இயக்கமே தோன்ற ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு பின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்து வரையிலான காலகட்டத்தில் ஆங்கிலேயருடைய செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு எதிராக அந்த உணர்வுகள் தோன்ற ஆரம்பிக்குது அப்போ நாம் எல்லாம் ஒரே தேசத்தை சேர்ந்தவர் என்ற உணர்வு தேசிய எழுச்சி தோன்றுவதற்கு என்ன காரணங்கள் என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது நம்ம பள்ளி புத்தகம் சார்ந்து ஒரு பதினைந்து பாயிண்ட்ஸை பார்க்கலாம் ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா புதிய நில உடைமை முறைகள் ஸோ லேண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் புதிய நிறை நிர்வாக முறைகளை ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்தாங்க ஜமீன்தாரி மகள்வாரி ரயத்வாரி போன்ற முறைகள் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த முறைகள் கொண்டு வரப்பட்டதன் காரணமாக ஏற்கனவே நில உரிமையை அனுபவித்து வந்த விவசாயிகள் பலர் நிலங்களை இற இழக்கிறாங்க நிறைய நஷ்டத்தை சந்திக்கிறாங்க நிலத்தை விட்டு துரத்தப்படுறாங்க இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க இது ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஒரு ஒருமித்த உணர்வு தோன்றதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அடுத்ததான் ஆங்கிலேயருடைய வணிக கொள்கைகள் ஆங்கிலேயருடைய வணிக கொள்கை லேசஸ்தார் அப்படின்ட்டு தலையிடா வணிக கொள்கையை பின்பற்றுறாங்க அவங்களுக்கு சாதகமான வணிக கொள்கையை தான் அவங்க பின்பற்றுறாங்க இது வந்து நமக்கு பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணுது அடுத்ததான் மோசமான பஞ்சகால செயல்பாடுகள் ஸோ பத்தொம்பாம் நூற்றாண்டை பொறுத்தவரை பஞ்ச நூற்றாண்டுன்னே சொல்லலாம் எக்கச்சக்க பஞ்சங்கள் ஸோ வறட்சி ஸோ ட்ரவுட்டு அப்புறம் ஸோ வறட்சி மற்றும் பஞ்சம் மக்கள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனாலும் பிரிட்டிஷாருடைய செயல்பாடுகள் அந்தளவு இல்லை பஞ்சகால நிவாரணத்தை போக்கும் அளவில் செயல்பாடுகள் எதுவும் இல்லை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஒரு உணர்வை தூண்டுது அடுத்ததாக பாருங்கள் ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர் முறையும் வெளிநாட்டு குடியேற்றங்களும் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா கூலி தொழிலாளர்களை ஒப்பந்தம் செய்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க 
ஆனால் அங்கே வெளிநாட்டில் போய் சம்பாதிக்கலான்னு போனேன் இந்தியர்கள் என்ன ஆகிறாங்க பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாங்க கொடுமைகளுக்கு உள்ளாகிறாங்க உரிய கூலிகளும் கிடைக்க பெறாமல் பின்னால் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக திரும்பக்கூடிய மனோபாவத்துக்கு அது நம்மளை தள்ளுது அடுத்ததான் நவீன கல்வி முறையின் தாக்கம் மெக்காலே கொண்டு வந்த மெக்காலே கல்வி முறையானது ஆங்கில கல்வி கற்பதற்கு இந்தியர்களுக்கு வழிவகை செய்தது இதனால் பிற நாட்டு வரலாறுகள் இலக்கியங்கள் விடுதலை போராட்டங்கள் இவற்றெல்லாம் கற்றுக்க முடியுது படித்த இந்தியர்கள் தான் பின்னாலில் தேசிய எழுச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறாங்க ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான அந்த போராட்டங்களுக்கும் படித்த இந்தியர்கள் தான் உந்துதலாக இருந்திருக்காங்க சமய பரப்பாளர்களுடைய பங்களிப்பு ஸோ மதத்தை பரப்பும் நோக்கத்தில் பல்வேறு மிஷன்ஸ் வராங்க டேனிஷ் மிஷன் வர்றாங்க ஜெர்மன் லூத்தரன் மிஷன் ஸோ உள்ளிட்ட பல்வேறு சமய பரப்பாளர்கள் இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க சமயத்தை பரப்பிட்டாலும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கல்வியை கொடுக்குறாங்க சமய பரப்பாளர்கள் கொடுத்த கல்வி இந்தியாவில் ஸோ இந்த தேசிய எழுச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது மேலும் கால்டுவல் போன்ற சமய பரப்பாளர்கள் திராவிட பண்பாடு உள்ளிட்ட தமிழக பண்பாடை பற்றி எடுத்து எம்புறாங்க இதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கும் ஒரு பண்பாடு கலாச்சாரம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு ஒருமித்த உணர்வு தோன்றுவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது இதை தவிர இரண்டு கடந்த இந்தியாவில் சமய மற்றும் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தோன்றுது விடிவெளி என்று அழைக்கப்பட்ட ராஜாராம் மோகன் ராய் உள்ளிட்ட சமய சீர்திருத்த பிரச்சாரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்து சமயத்தில் இருந்த சீர்கேடுகளை களைய முற்படுறாங்க அப்போ சமய மற்றும் சாதி சீர்கேடுகளை களைவதற்கு என்று நிறைய சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தங்களுடைய பங்களிப்புகளை செய்து அது ஒரு விழிப்புணர்வை உண்டு பண்ணுது இந்திய ஒருங்கிணைப்பும் நவீன அரசமைப்பு முறையும் இதான் நான் சொன்ன இல்லையா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு பின் இந்தியா ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது பிரிட்டிஷ் இந்தியா மற்றும் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஐநூற்றி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட சுதேச அரசுகள் என்று ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருமித்த உணர்வு தோன்றுது நம்ம எல்லாம் ஒரே தேசத்தவர் என்ற ஒருமித்த உணர்வு தோன்றுவதற்கு பிரிட்டிஷாரே மறைமுகமாக இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்தது தான் காரணம் அதுக்கு முன்னால் வங்காளம் பஞ்சாப் சென்னை மாகாணம் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல ஒருங்கிணைத்தாலும் முறையாக ஒரு தேச கட்டமைப்புக்கு வந்தது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு அப்புறம் தான் அதனால தான் அதை அப்படி சொல்கிறோம் அடுத்ததாக வெளிநாட்டு விடுதலை போராட்ட இயக்கங்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியுடைய மாஜினியுடைய வரலாறு வந்து ஒரு கிளர்ச்சியை தோண்டுது இந்திய விடுதலை போராட்டத்துக்கு முன்னோடியாக அயர்லாந்து அயர்லாந்து விடுதலை போராட்டம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஐரிஷ் விடுதலை போராட்டம் அதனுடைய தாக்கம் இந்தியாவில் இருக்குது அப்போ அது அதே மாதிரி ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவுடைய விடுதலை போராட்டம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நடந்திருக்கும் இது போன்ற தகவல்கள் படித்த இந்தியர்கள்ட்ட வருது பிரெஞ்சு புரட்சி சுதந்திரம் சமத்துவம் சோகரத்துவம் போன்ற கருத்துக்கள் நம்மகிட்ட பரவ ஆரம்பிக்குது இதை போன்ற தகவல்கள்லாம் கிடைக்கிறதால நம்மளும் ஒரு தேசிய எழுச்சிக்கு அது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அடுத்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் குறித்த ஓயாத நினைவுலகள் ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நடத்திய வெறியாட்டம் பெருமளவு இந்தியர்கள் பெரும் தாக்கத்தையும் மனதளவில் பாதிப்பையும் உண்டாக்குச்சு அந்த எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு பின் காங்கிரஸ் பேரியக்கம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்து வரை ஆன காலகட்டத்தில் அந்த நினைவு சிந்தனைகள் குறையவே இல்லை அதோடைய தாக்கம் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு காரணம் அதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பாதிப்புகள் மக்கள் இழந்த உரிமைகள் இதெல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஒரு மனோபாவத்தை தூண்டுது அடுத்ததாக பாருங்கள் அடக்குமுறை மற்றும் சுரண்டல் நடவடிக்கைகள் ஆங்கிலேயருடைய அடக்குமுறை சட்டங்கள் நிறைய இருக்குது ஐபிசி எயிட்டீன் செவன்ட்டி இருக்குது ஏற்கனவே அடிமை சட்டம் இருந்துச்சு சரியா அப்போ சித்திரவதை சட்டம் டார்ச்சர் ஆக்ட் இருந்துச்சு இதை போன்ற நிறைய சட்டங்கள் நடவடிக்கைகள் மக்களை ஒடுக்குச்சு இதை தவிர சுரண்டல் நடவடிக்கைகள் எக்கச்சக்க பணம் இந்தியாவிலிருந்து இங்கிலாந்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது தாதாபாய் நவரோஜி சொல்கிறார் பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா என்ற நூலில் சொல்கிறார் இவ்வாறு அவர்கள் நடத்திய அடக்குமுறை செயல்பாடுகள் மற்றும் சுரண்டல் கொள்கைகள் இந்தியர்களை அதை பற்றி தெரிய வரும்போது ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஒரு தேசிய எழுச்சிக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது வெளிப்படுத்தப்பட்ட இந்திய பழம் பெருமை தொடக்க காலத்தில் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் நாங்கள் தான் ஹைரேஸ் கலாச்சாரம் பண்பாட்டில் நாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் இந்தியர்களுக்கு அந்த தகுதி இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போ பின்னால் வில்லியம் ஜோன்ஸ் உள்ளிட்டோர் சம்ஸ்கிருத பண்பாட்டை தோண்டி எடுக்கிறாங்க தென்பகுதியில் எல்லிஸ் மற்றும் கால்டுவல் ராபர்ட் கால்டுவல் ஆகியோர் திராவிட பண்பாட்டை வெளிக்கொண்டு வர்றாங்க அப்போ இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே உயரிய பண்பாட்டையும் நாகரீகத்தையும் கொண்டவர்கள் என்ற மன ஓட்டம் இந்தியர்களுக்கு உருவாகுது அசோகருடைய கல்வெட்டுகள் தோண்டி எடுக்கப்படுது ஜேம்ஸ் பிரின்சப் கண்டு கண்டுபிடிக்கப்
பம்பாய் கிரானிக்கிள்ஸ் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இந்து சுதேசமித்ரன் போன்ற பத்திரிகைகளும் தேசிய எழுச்சியை மக்களிடம் ஒரு ஒருமைப்பாட்டை உருவாக்கும் தொடக்ககால சங்கங்களுடைய செயல்பாடுகள் சென்னை சுதேசி சங்கம் மதராஸ் மகாஜன சங்கம் பின்னால் காங்கிரஸ் ஸோ அப்போ நிறைய அமைப்புகள் உருவாகுது இந்த காலகட்டத்தில் இந்த அமைப்புகளும் பார்த்துட்டிங்கன்னா மக்களிடம் ஒரு தேசிய உணர்வை கொண்டு செல்லுது ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஒரு போராட்ட மனநிலையை உருவாக்குது ஆக இந்த தேசிய எழுச்சி ஏற்பட்ட விளைவின் காரணமாக தான் இந்திய தேசிய இயக்கமான காங்கிரஸ் பின்னாளில் வலுப்பட ஆரம்பிக்குது பின்னாளில் நாடு தழுவிய ஒரு இயக்கமாக அது செயல்பட தொடங்குது அதுவே பின்னாளில் விடுதலைக்கு வித்திடுது அப்போ அதற்கு முன்னால் இந்த சிந்தனைகள் கூட இல்லை இந்தியா என்பது ஒரு தேசம் ஒரே தேசம் நாம் ஒரே தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ற ஒருமைப்பாட்டு உணர்வு அந்த நாம் எல்லாம் பண்பாடு கலாச்சாரம் மனோபாவம் குணநலன் எல்லாவிலும் எல்லாவற்றிலும் ஒருங்கிணைந்தவர்கள் நாம் எல்லாம் ஒரே தேசத்தவர் என்ற ஒரு சிந்தனை இல்லாமல் இருந்தது இந்த செயல்பாடுகளின் காரணமாக அந்த தேசிய எழுச்சி வலுப்பெற தொடங்குது இதை தான் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன பார்க்கணுமோ அதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் காரணம் புதிய நில உடைமை முறைகள் தொடக்க காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மன்னராட்சி காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்கள் காலங்களில் அவங்க பல்வேறு முறைகள் இருந்தது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாயக்கார்கள் ஆட்சி காலத்தில் பாளையக்காரர் முறை இருந்துச்சு நிலங்கள் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சு அவங்க வரி வசூல் பண்ணிட்டு நாயக்க மன்னர்கள் கொடுப்பாங்க இப்படிலாம் இருந்துச்சு இப்போ நாயக்கர் அந்த பாளையக்காரர் முறையெல்லாம் ஒழிக்கப்படுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று கர்நாடக உடன்படிக்கை அடிப்பில் தமிழகத்தை எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாளையக்காரர் முறை ஒழிக்கப்பட்டு நிலங்கள் பிடுங்கப்படுது நிலத்தின் மீதான அவருடைய தொடர்புகள் துண்டிக்கப்படுது பின்னாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதுகளுக்கு பின் ஓராண்டு ஓராண்டுக்கு ஒரு முறை அரசாங்கம் நிலத்தை குத்தகைக்கு விட்டு வரி வசூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அரசு அதிகாரிகள் மூலம் பின் ஐந்தாண்டு குத்தகை இப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்போ அரசாங்கத்துக்கு நிலையான வருமானம் இல்லை அப்போ நிலையான வருமானம் வேணும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு இன்டர்மீடியரி ஒரு இடைத்தரகர் அமைப்பு முறையை உருவாக்கலாம் அந்த பகுதியில் யார் ஏற்கனவே நிறைய நிலங்கள் வச்சுருக்காங்களோ அப்போ வசதியானவங்களுக்கு நிலங்களை என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பகுதியில் உள்ள ஒட்டுமொத்த நிலங்களையும் குத்தகைக்கு விட்டுடுறாங்க அவங்க தான் ஜமீன்தார்கள் ஜமீன்தார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடைத்தரகர் முறையை உருவாக்குறார் யார் கார்ன் வாலிஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றில் உருவாக்கப்பட்டது தான் ஜமீன்தாரி முறை பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் பெங்கால்னு சொல்லுவாங்க நிலையான நிலவரி திட்டம் அப்படின்ற ஒரு திட்ட அமைப்பு முறையை கார்ன் வாலிஸ் கொண்டு வரார் இதன்படி அரசு அதிகாரிகள் போய் ஒவ்வொரு இடையும் வசூல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மொத்த நிலங்களை குத்தகைக்கு ஜமீன்தார்கள்ட்ட விட்டுருவாங்க ஜமீன்தார்கள் என்ன பண்ணுவாங்க விவசாயிகள் குடியானவர்களுக்கு உள் குத்தகைக்கு விடுவாங்க விளைச்சல் இருக்கோ இல்லையோ மழை பெஞ்சுதோ பெய்யலையோ வரிய வசூல் பண்ணிட்டு யார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க ஆங்கிலேயர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க அப்போ நிலையான வருமானம் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு வரி வசூல் செய்வதற்கு செலவுகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை வறட்சி பஞ்சம் எந்த இதுவும் இவங்க அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆங்கிலேயர்களுக்கு நிலையான வருமானம் கிடைச்சிது இந்த சிஸ்டம் பேர் தான் பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் பெங்கால் நிலையான நிலவரி திட்டம் அப்படின்ட்டு பேர் கொண்டு வந்தது யார் கேரன் வாலிஸ் ஸோ ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு நிலையான நிலவரி திட்டம் இதை சாஸ்வதம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நிலங்களை சாஸ்வதம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இது எந்த மாநிலங்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்காளத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது வங்காளம் பீகார் ஒரிசா போன்ற மாநிலங்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த விளைச்சலில் பதினோரு பங்கு யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பதினோரு பங்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஸோ பதினோரு மொத்தம் பதினொன்றில் பத்து பங்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒரு பங்கு ஜமீன்தார்களுக்கு அப்போ அவங்களுக்கு லாபம் இருக்குது மொத்த விளைச்சலில் அதாவது எண்பத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நூறு மூட்டை விளைஞ்சுன்னா எண்பத்தொ எண்பது மூட்டைகள் யாருக்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு மீதி உள்ள பதினோரு மூட்டைகள் ஜமீன்தார்களுக்கு அப்போ மொத்த விளைச்சலில் குடியானவர்களுக்கு குடியானவர்களுக்கு அப்போ மொத்த வருவாய் அப்படி எடுத்துக்கலாம் மொத்த வருவாயில் பதினோரு பங்கு பதினொன்றில் ஒன்பது பங்கு ஸோ பதினொன்றில் பத்து பங்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒரு பங்கு ஜமீன்தார்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு சரியா அப்போ இந்த ஜமீன்தாரி முறை பெருமளவு பாதிப்பை உண்டாக்குச்சு யாருக்கு விவசாயிகளுக்கு உண்மையான விவசாயிகளுக்கு மொத்த வருவாயில் வருவாயில் அவங்களுக்கு அவ்வளோ போயிடுது இப்போ விவசாயிகள் சுரண்டப்பட்டாங்க நிலங்கள் முறையாக அளவிடப்படலை நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் எதுவும் மேற்கொள்ளப்படலை கால்வாயை தூர்வாடுறதோ ஏரியை தூர்வாடுறதோ எதுவுமே பண்ணலை மழை பெய்யுது பெய்யலை வரியை கொடுத்தே ஆகணும் அப்போ இதனால் விவசாயிகள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டாங்க இது
மகள்வாரி முறை கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணு கொண்டு வந்தது லார்ட் வில்லியம் பெண்டிங் காலகட்டத்தில் மொத்த நிலங்களில் முப்பது பர்சன்டேஜ் மகள்வாரி முறை தான் இருக்குது மொத்த நிலங்களில் முப்பது சதவீதம் எங்கே இருக்குது மகள்வாரி தான் இருக்குது இது மகள் அப்படின்னா என்ன கேட்டால் ஒரு கிராமின் கம்யூனிட்டி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கிராம சமுதாயம் வரி கட்டுறது தொடர்பாக யார்கிட்ட உட உடன்படிக்க போடுறாங்க கிராம சமுதாயத்திட்ட உடன்படிக்க போடுவாங்க இந்த கான்செப்ட் அப்போது சாதி சமூகங்கள் சங்கங்கள் இருக்கும் இல்லையா அவங்கள்ட்ட போய் உடன்படிக்க போட்டுருவாங்க வரி வசூல் பண்ணுறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யார் விவசாயம் பார்க்குறாங்களோ அவங்கள்ட்ட வரி வசூல் பண்ணுவாங்க அப்போ இது ஒரு வகையான முறை அப்போ தொடக்கத்தில் ஜமீன்தார்கள் மூலமாக வரி வசூல் செஞ்சாங்க ரெண்டாவது விவசாயிகள்கிட்ட வரி வசூல் பண்ணுறாங்க ஆனால் உடன்படிக்க யார்கிட்ட போடுறாங்க கிராம சமுதாயத்தை போடுறாங்க அப்போ இதுக்கு பேர் மகள்வாரி முறை அப்படின்ட்டு பேர் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ வில்லியம் பெண்டிங் கொண்டு வர்றாரு இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த பகுதியில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டதுன்னா ஆக்ரா அயோத்தி பஞ்சாப் ஸோ மத்திய மாகாணங்களில் இந்த மகள்வாரி முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது மூன்றாவதாக பாருங்கள் ரயத்வாரி முறை மொத்த நிலப்பரப்பில் ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் ரயத்வாரி முறை தான் ஸோ இது கொண்டு வரப்பட்ட காலகட்டம் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இதில் ரையா அப்படின்னா அரபி அரபி மொழியில் ரயத் ஸோ ரையா என்பது பார்த்திங்கன்னா அரபி மொழி சொல் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அந்த சொல்ல இருந்தால் ரயத் ரயத் அப்படின்றது வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ரயத்னா உள்ளவர் அப்படின்ட்டு பொருள் அப்போ நேரடி வரி வசூல் முறை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள்ட்டே போடக்கூடிய ஒப்பந்தம் யார் விவசாயம் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள்ட்டே ஒப்பந்தம் போட்டு வரியை கட்ட வாங்கக்கூடிய முறை தான் இந்த ரயத்வாரி முறை இந்த முறை கொண்டு வந்தது சர் தாமஸ் மன்றோ அப்போதைய சென்னை மாகாண ஆளுநராக இருந்த சர் தாமஸ் மன்றோ அவர்கள் இந்த முறையை அறிமுகம் பண்ணுறார் அப்போ சென்னை மும்பை போன்ற இடங்களில் இந்த ரயத்வாரி முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஆக புதிய நிலவுடைய முறை முறைகள் ஆங்கிலேயருக்கு சாதகமாக தான் இருந்துச்சு வரியை முறையாக அவங்களுக்கு கிடைக்க பண்ணுது ஆனால் அதற்கான முயற்சிகள் அவர்கள் எதுவுமே எடுக்கலை இடைத்தரகர்களான ஜமீன்தார்கள் வசூல் பண்ணி கொடுக்குறாங்க மகள்கள் மூலமாக மகள் என்று சொல்லக்கூடிய கிராம சமுதாயம் மூலமாக வரி வசூல் கிடைக்குது ஸோ ரயத்வாரி முறை நேரடியாக வரி வசூல் பண்ணுறோம் இடைத்தரகர் முறை எதுவும் இல்லை அவங்களுக்கு கமிஷன் போகாது அப்படின்னு சொன்னாலுமே ரயத்வாரி முறையிலும் நிறைய குறைபாடுகள் இருந்துச்சு நிலங்கள் முறையாக அளவிடப்படலை கால்வாய்கள் ஏரிகள் தூர்வாரப்படலை வறட்சி மற்றும் பஞ்ச காலங்களில் விவசாயிகள் பெருமளவு பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாங்க அது தொடர்பான எந்த நிவாரண நடவடிக்கைகளையும் அரசாங்கம் மேற்கொள்ளவில்லை உண்மையாக விவசாயம் பார்க்கக்கூடிய விவசாயிகள் நிலத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டார்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஜமீன்தார்கள்ட்டே நிலத்தை ஒப்படைச்சிட்றாங்க அவங்களுக்கு வரியை கட்ட முடியல விவசாயிகளால் அப்போ என்ன ஆகுது ஜமீன்தாரோட நிலத்தை விடத்தை விட்டு போகிறாங்க நிறைய கடன் சுமை தாங்காமல் நிறைய வட்டி கிடுவோர் இந்த காலகட்டத்தில் செல்வாக்கு பெற தொடங்குறாங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட என்ன பண்ணுறாங்க நிலத்தை ஒப்படைச்சிட்றாங்க வட்டி கட்ட முடியல நிலத்தை மீட்க முடியல நில உரிமைகள் இழக்கிறாங்க அடிமைகளாக போகிறாங்க ஸோ விவசாய நிலங்கள்லேருந்து காட்டுப்பகுதிக்கு தப்பிச்சு போகிறாங்க அப்போ இதை போன்ற ஒரு சமூக சூ சூழல் உண்டாகுது ஸோ நில உடைமறை முறைகள் இங்கே விவசாயிகளை பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாக்குச்சு இது ஒரு தேசிய எழுச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு இதை இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளர்ச்சிகள் விவசாய இயக்கங்கள் நிறையா வந்துச்சு ரமோசி பிரசன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிலாம் பார்த்தோம் மகாராஷ்டிரா பகுதியில் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புதிய நில உடைமை முறைகள் ஏற்படுத்திய பாதிப்பின் காரணமாகத்தான் அவங்கெல்லாம் இந்த செயல்பாடுகள் ஈடுபடுறாங்க இரண்டாவது ஆங்கிலேயர் கொண்டு வந்த வணிக கொள்கை ஆங்கிலேயருடைய வணிக கொள்கையை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க கால வணிகம் ஆங்கிலேயருடைய தொடக்க கால வணிகம் ஐரோப்பியர்கள் வருகை அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தொடக்க கால வணிக முறை வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்க இந்திய பொருட்கள் நேசித்தாங்க இந்திய பொருட்களுக்கு தொடக்க காலம்னால் இப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த பீரியடில் வர்றாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதிமூணு வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இருந்து இங்கிலாந்தில் தொழில் புரட்சி ஏற்படக்கூடிய காலம் இப்போ செவன்டீன் எயிட்டிஸில் இங்கிலாந்தில் தொழில் புரட்சி உண்டாகுது இந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது ஆண்டுகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய பொருட்களை வாங்கிட்டு போகிறதுக்காக தான் அவங்க வர்றாங்க ஆங்கிலேயருடைய தொடக்க கால வணிக செயல்பாடுகள் அப்படி தான் இருந்துச்சு இந்திய பொருட்களை வாங்குவதற்காக வர்றாங்க அப்போ கேரளாவில் லவங்கம் பட்டை கிராம்பு ஏலம் உள்ளிட்ட இந்த வாசனை திரவியங்களை வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்புறம் இந்திய துணிமணிகள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் மஸ்லின் துணி அப்படின்ற ஒரு துணி மிக மெல்லிய துணி டாக்கா இப்போது வங்க தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய டாக்கா பகுதியில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய துணி மஸ்லின் துணி லாகூர் லாகூரில் கம்பளம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ கம்பளி ஸோ கம்பள துணிகள் கம்பளம் லாகூர் கம்பளம் வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்றது அதை வாங்கிட்டு போகிற
தொழில் புரட்சி உண்டான உடனே நிறைய மிஷின்ஸ் மூலமாக இயந்திரங்கள் மூலமாக குறைந்த செலவில் நிறைய பொருட்களை அவங்களால் உற்பத்தி செய்ய முடிஞ்சுது இல்லையா ஆமாம் குறைந்த செலவில் நிறைய பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடியுது அப்போ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உற்பத்தி அங்கே அதிகமாகிடும் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு என்ன வேணும் பருத்தி துணி வேணும் பருத்தி துணி வேணும் சப்போ ஆடைகள் உற்பத்திக்கு என்ன வேணும் பருத்தி நூல் வேணும் இப்போ பருத்தி வேணும் இப்போ சணல் பொருட்கள் உற்பத்திக்கு சணல் பயிர் உற்பத்தி வேணும் இதை போன்ற கச்சா பொருட்களுடைய உற்பத்தி தளமாக மட்டுமே இந்தியா பயன்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதுக்கு பின் அவங்களுடைய தொழில் கொள்கை அப்படி மாறுது அப்போ இந்தியாவில் இதை போன்ற கச்சா பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணி இதை இங்கிலாந்து கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க பருத்தியை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க நூலாக மாற்றுறாங்க அதை துணியாக மாற்றுறாங்க மீண்டும் இந்தியாவில் கொண்டு வந்து விற்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அவங்களுடைய தொழில் கொள்கையே மாறிப்போகுது தொழில் புரட்சிக்கு பின் அவருடைய வணிக கொள்கையே மாறிப்போகுது தொடக்க காலத்தில் இந்தியாவிலிருந்து பொருட்களை கொண்டு போய் இங்கிலாந்தில் விற்ற கிழக்கிந்திய வணிக குழு பின்னாளில் தொழில் புரட்சிக்கு பின் அங்கே நிறைய பொருட்கள் உற்பத்தி ஆகுது அதை கொண்டு வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வந்து கொட்ட ஆரம்பித்தாங்க இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து கொள்ளை லாபத்தில் விற்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ இந்தியாவிலிருந்து பொருட்கள் கொண்டு போனாங்களா கொண்டு போகலை இந்தியாவிலிருந்து பொருட்கள் கொண்டு செல்வதை அப்படி நிப்பாட்டிட்டாங்க பொருட்கள் கொண்டு செல்வதை உற்பத்தியை நிறுத்தி இந்தியாவே ஒரு வணிக சந்தையாக பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க மார்க்கெட்டிங் இப்போ இப்போவும் அப்படி தானே இருக்குது இந்தியா ஒரு வணிக சந்தை இந்தியா உலக நாடுகளை பொறுத்தவரை அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு ஒரு பெரிய வணிக சந்தையாகத்தான் இந்தியாவை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அந்த நோக்கத்தில் தான் உலக நாடுகள் இந்தியாவை பார்க்குறாங்க அப்போ தொழில் புரட்சி காலகட்டத்தில் அதிக உற்பத்தியின் காரணமாக கொண்டு வந்து பண்ணுறாங்க அப்போ இந்தியாவிலேருந்து பொருட்கள் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ண சிலர் ஒரு சிலர் வந்து தாக்கு பிடிச்சி பட்டு துணி ஏற்றுமதி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வரி அதிகமாக போட்டு அதை டம்மி பண்ணிடுறது வரி அதிகமாக போட்டால் என்ன ஆகும் ஏற்றுமதி பண்ண முடியாது இப்போ உற்பத்தி பொருளுடைய விலை கூடிடும் அதே சமயம் இங்கிலாந்துலேருந்து இந்தியாவுக்கு பொருள் இறக்குமதி ஆகுதா வரியை குறைச்சிருவாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அவங்க பொருள் தான் விற்பனை அதிகமாகுது இந்தியா ஒரு விற்பனை மையமாக விற்பனை சந்தையாக மாற்றிட்டாங்க இதுதான் அவங்களுடைய வணிக செயல்பாடுகள் இதில் அரசாங்கம் எதுவுமே தலையிடாது அதான் தலையிடா கொள்கைன்னு சொல்கிறோம் லேசஸ் ஃபேர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் லேசஸ் ஃபேர் என்று சொல்லக்கூடிய தலையிடா கொள்கையை ஆங்கிலேய அரசாங்கம் அறிவும் செய்யுது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது தொழில் புரட்சி ஏற்பட்ட பின் இங்கிலாந்தில் உற்பத்தி அதிகமாகுது ஸோ இந்தியாவிற்கு அந்த பொருட்களை கொண்டு வந்து இந்தியாவே ஒரு வணிக சந்தையாகவே மாற்றிடுறாங்க நல்ல லாபம் பார்க்குறாங்க அந்த லாபம் முழுக்க இங்கிலாந்துக்கு தான் எடுத்து செல்லப்படுது ஏற்றுமதி பொருட்களாக இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய பொருட்களாக அதிக வரி போடுறாங்க அப்போ அந்த பொருளுடைய விலை கூடிடும் அப்போ என்ன ஆகுது உற்பத்தியாளர்கள் பெருமளவு பாதிக்கப்படுறாங்க அதே சமயம் இங்கிலாந்திலிருந்து இந்தியாவிற்கு இறக்குமதி செய்யக்கூடிய பொருட்களுக்கு குறைவான வரி போடுறாங்க இதனால் என்ன ஆகுது அவருடைய பொருட்கள் இந்தியாவில் வந்து குவியுது ஸோ சுங்க வரி சொல்கிறோம் இல்லையா கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி மிக குறைவான சுங்க வரி இதன் காரணமாக அவருடைய பொருட்கள் இந்தியாவில் வந்து குவியுது இந்தியா ஒரு விற்பனை காலமாக மாறும் பின்னால் சுதேசி இயக்க போராட்டங்கள்லாம் இதனால தான் நடந்துச்சு உப்பு கூட இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்ய கட்டுப்பாடுகள் உப்பு சட்டம் அதை மீறி நட அதற்காக அதற்கு எதிராக நடத்தப்பட்டது தான் தண்டி மார்ச் அப்போ உப்பு உற்பத்தி பண்ண முடியாது துணிமணிகள் அந்நிய துணிமணிகள் குவியுது அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாரு இந்திய துணி உற்பத்தி அதிகரிக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் கைராட்டை சின்னத்தை காந்தி கையில் எடுக்கார் அப்போ இதெல்லாம் காரணங்கள் தான் ஆங்கிலேயருடைய வணிகக் கொள்கைக்கு தாங்கள் தெரிவிக்கக்கூடிய எதிர்ப்புகள் தான் சப்போ தொழில் புரட்சிக்கு முன் இந்தியாவிலிருந்து நிறைய ஏற்றுமதி இது தொடக்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவிலிருந்து நறுமணப் பொருட்கள் டாக்காவிலிருந்து மஸ்லின் துணி லாகூரிலிருந்து கம்பளம் காஷ்மீர் சால்வை வாரணாசி பட்டு துணி ஆகியவை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது ஆனால் தொழில் புரட்சிக்கு பின் இந்தியா ஒரு கச்சா பொருள் உற்பத்தி செய்யும் ஒரு மையமாக மட்டுமே இருந்தது இந்தியாவில் பொருட்கள் உற்பத்தி கிடையாது ஆனால் அதற்கான மூலப்பொருட்கள் இப்போ ஆடைகள் நெசவு குறைஞ்சி போச்சு கைத்தறி நெசவு குறைஞ்சி போச்சு ஆனால் பருத்தி உற்பத்தியை மட்டும் அதிகப்படுத்தக்கூடிய முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறாங்க காரணம் இங்கிலாந்துக்கு பருத்தி தேவைப்படுது அப்போ இங்கேருந்து உற்பத்தி பண்ணி ஏற்றுமதி கொண்டு போகிறாங்க உற்பத்தி பொருள் விற்பனை சந்தை ஆனால் உற்பத்தி செய்த ஆடைகளை மற்ற பொருட்களை இந்தியாவில் கொண்டு வந்து விற்க ஆரம்பித்தாங்க அடுத்த நிலமானிய முறை அழிவு உண்டாகுது அப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயருடைய ஆதிக்க முறை செயல்பாடுகளின் காரணமாக பாளையக்காரர் முறை ஸோ நிலமானிய முறை ஜட்ஜ்மானி சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் நிலமானிய முறையெல்லாம் அழிவுக்குள்ளாகுது இப்போ கிராமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமம் இருக்கும் ஒரு பெரிய விவசாய குடும்பம் இருக்கும் அல்லது விவசாய குடும்பங்களை சார்ந்த அது சார்ந்த தச்சர் குடும்பம் கொள்ளர் குடும்பம் சலவை தொழிலாளி குடும்பம்
நிறைய பாளையக்காரர்கள் நாயக்க மன்னர்கள் நிறைய படைகளை வச்சுருந்தாங்க தமிழகத்தை பொறுத்தவரை எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த படைகள் கலைப்பு செய்யப்பட்டது கொஞ்சம் பேர் ஆங்கிலேய படைகளில் போய் சேர்றாங்க கொஞ்சம் பேர் வேலை இழக்கிறாங்க அப்போ வேலை இல்லா திண்டாட்டம் உருவாகுது அப்போ ஆங்கிலேயர் பின்பற்றிய பொருளாதார கொள்கை வந்து பெருமளவு பாதிப்பை உண்டாக்குச்சு கைவினை பொருட்கள் தொழில்கள் எல்லாமே அழிய தொடங்குது கைத்தறி துணிகள் உற்பத்தி டல்லாக தொடங்குது அப்போ விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுறாங்க கலைஞர்கள் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இல்லையா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த வணிக கொள்கையில் முக்கிய விஷயம்னு கேட்டோம்னா நிறைய வணிக பயிர்கள் அறிமுகப்படுறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் கமர்சியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் வணிகமயமாக மாற தொடங்குது ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்தில் நிறைய வணிக பயிர்கள் லாப நோக்கத்தில் வேளாண்மையை கொண்டு வர்றாங்க முன்ன தேவைக்கு உற்பத்தி பண்ணுவாங்க நம்முடைய விவசாயிகள் இவ்வளவு தேவையாக அவ்வளவு சாகுபடி பண்ணிட்டு போதும்ட்டு இருப்பாங்க இருக்கிறது வந்து ஆனால் இவங்க வணிக நோக்கத்தில் கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ வணிக பயிர்களான புகையிலையே கொண்டு வர்றாங்க புகையிலை பழக்கத்தை இந்தியா கொண்டு வர்றாங்க காஃபி ரப்பர் தேயிலை இதெல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நமக்கு கொண்டு வராங்க ஸோ புகையிலை போர்ச்சுகீசியர்கள் கொண்டு வராங்க ஆனால் சாகுபடி பரப்பு எல்லாமே நிர்வாக ஆங்கிலேயர்கள் தானே பார்த்தாங்க இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரை இந்த பயிர்கள் வந்து அதிகமாகுது காடுகள் அழிக்கப்பட்டது காடுகளில் மலை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காடுகள் அழைக்கப்பட்டு ரப்பர் தோட்டங்களும் தேயிலை தோட்டங்களும் காஃபி தோட்டங்களும் உருவாக்கப்பட்டது அப்போ காடுகள் அழிய தொடங்குது அங்கே உள்ள பழங்குடிகள் அங்கிருந்து தங்களுடைய பூர்வ பூமியிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்படுறாங்க இந்தியாவில் உள்ள காடுகளுடைய பரப்பளவு குற குறைய தொடங்குது இதுவும் ஆங்கிலத்தில் தான் காரணம் அப்போ வணிக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்கிறாங்க காஃபி டீ ரப்பர் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இளமையில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தாத்தா சொல்லுவார் அந்த காஃபியை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிராமங்களுக்கு ஆங்கிலேயருடைய வண்டிகள் வந்து என்ன பண்ணிடுது வண்டியில் வந்து இலவசமாக காஃபி டீ கொடுத்து பழக்கியிருக்காங்க மக்கள் வந்து பின்னால் அதுக்கு அடிக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம போன்ற வெப்பமண்டல பகுதியில் இன்னும் நம்ம காஃபி டீயை விரும்பி குடிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் அது குளிர் பிரதேசத்துக்கான ஒரு உணவுப் பொருளாக நீர் பானமாக அறியப்பட்டாலும் இப்போ நம்மளும் அதை விரும்பி குடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ ஆங்கிலேயர்கள் ஏற்படுத்திய பழக்கம் அவங்க நம்முடைய வணிக அமைப்பு முறையையும் விவசாய அமைப்பு முறையும் தோட்ட பயிர்கள் இதை போன்ற தோட்ட பயிர்கள் வணிக பயிர்களை அறிமுகம் பண்ணி இந்தியாவுடைய அமைப்பே மாற்றுறாங்க அடுத்த இன்னொன்று அவங்களுடைய பயிர்களில் முக்கியமானது அவுரி என்று சொல்லக்கூடிய இண்டிகோ இண்டிகோ என்று சொல்லக்கூடிய சாய பயிரை அறிமுகம் பண்ணுறாங்க அதை கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க நிறைய ஜமீன்தார்கள் மற்றும் ஆங்கிலேயர்களும் நில உரிமைகளாக இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கீழ் விவசாயம் பார்க்கக்கூடிய விவசாயிகள்கிட்ட குத்தகைக்கு விவசாயம் செய்யக்கூடிய விவசாயிகள்கிட்ட கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க நீங்கள் அவுரிய சாகுபடி பண்ணியே ஆகணும் இண்டிகோ என்று சொல்லக்கூடிய சாய பயிரான அவுரி சாகுபடி கட்டாயம் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்கள கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க அப்போ இதனால் அதிக லாபம் பெறக்கூடிய நெல் கோதுமை இவற்றை அவர்களால் பயிரிட முடியலை நம்ம கூட பார்த்துருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் சம்ப்ரான் சத்தியாகிரகம் தீன் கத்தியா முறை மொத்தம் இருபது ஏக்கர் இருக்குன்னா அதில் மூணு ஏக்கர் கட்டாயம் அவுரி சாகுபடி செய்யணும் அப்படின்ட்டு விவசாயிகளை அந்த நில உடைமையாளர்கள் கஷ்ட என்ன பண்ணுறாங்க கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுறாங்க அதற்கு உரிய விலையும் தருவதில்லை அப்போ அதற்கு எதிரான போராட்டம் தான் சம்ப்ரான் சத்தியாகிரகம் ஆனால் சம்ப்ரானுக்கு முன்னோடியாகவே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது அறுபதில் வங்காளத்தில் ஒரு கிளர்ச்சி நடந்திருக்கு இண்டிகோ ரிவால்ட் இண்டிகோ கழகம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது அறுபது ஸோ வங்காளத்தில் நாடியா டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க வங்காளத்தில் உள்ள நாடியா மாவட்டம் அப்படின்ற மாவட்ட பகுதியில் அந்த கிளர்ச்சி நடந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான தலைவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா திகம்பர் பிஸ்வாஸ் மற்றும் பிஸ்னு பிஸ்வாஸ் ஆகியோர் இதில் இந்த கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்ட முக்கிய தலைவர்கள் விவசாயிகளை திரட்டி போராட்டம் நடத்தினவங்க அவரி சாகுபடி செய்ய மாட்டோம் அப்படின்ட்டு கிளர்ச்சி நடத்தினது தான் இந்த இண்டிகோ கழகம் பின்னாளில் அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகோ கமிஷன்னு ஒரு கமிஷனை போட்டாங்க இண்டிகோ கமிஷன் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் இண்டிகோ கமிஷன் போட்டு பின்னால் அந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அந்த கழகத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஆனாலும் பீகார் பகுதியில் சில இடங்களில் அந்த இண்டிகோ புரட்சி இருந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு அதனுடைய விளைவு தான் சம்ப்ரான் சத்தியாகிரகம் காந்தி ஈடுபட்ட சம்ப்ரான் சத்தியாகிரகம் அப்போ இந்த இண்டிகோ கிளர்ச்சியை மையப்படுத்தி ஒரு நாடகம் வழியாக வங்காள பகுதியில் அந்த நாடகத்தோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா நீல் தர்பன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் நீல் தர்பன் எழுதுனது யார் தீனபந்து மித்ரா என்பவர் தான் இந்த நாடகத்தை எழுதியிருக்கார் தீனபந்து மித்ரா எழுதியது நீல் டர்பன் என்ற ஒரு நாடகம் இது பின்னாளில் இலக்கியமாக நாடக நூலாகவும் வெளிவர தொடங்குது அப்போ இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா
இது இந்த சுரண்டல் மனப்பான்மை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களை பெருமளவு பாதித்தது அப்போ மூணாவது நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆங்கிலேயருடைய மோசமான பஞ்சகால செயல்பாடுகள் ஸோ ஏற்கனவே விவசாய அந்த புதிய நிலவுடைமை முறை கொள்கைகளின் காரணமாக விவசாயிகள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா ஏரி கால்வாய்கள் ஒழுங்காக தூர் வாடுறதில்ல பருவமழை பொய்த்து போகுது இதன் காரணமாக என்ன ஆகுது வறட்சி பஞ்சம் இதில் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டது விவசாயிகள் தான் அப்போ உயிரிழப்புகளும் எக்கச்சக்கம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புள்ளி விவரங்கள் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரையிலான பஞ்சங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த மக்கள் பள்ளி இருபத்தஞ்சி மில்லியன் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி மில்லியனாக என்னாச்சு பாருங்கள் ரெண்டரை கோடி மக்கள் பஞ்சத்தினாலேயே உயிர் திறந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதை தவிர மெட்ராஸ் டைம்ஸ் என்ற பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் மெட்ராஸ் டைம்ஸ் என்ற பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் அவர் பேர் வில்லியம் டிக்பாய் வில்லியம் டிக்பாய் அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் செவன்டீன் நைன்டி த்ரீலேருந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போர்கள் நடந்திருக்கு நிறைய போர்கள் அந்த போர்களில் வழியே பாருங்கன்னா அஞ்சு மில்லியன் தான் அப்படின்ற ஐம்பது லட்சம் மக்கள் இறந்திருக்காங்க ஆனால் வெறும் ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரை பஞ்சகால மரணம் பத்தொன்பது மில்லியன் அப்படின்ட்டு சுட்டி கேட்டார் அப்போ போர்க்கால உயிரிழப்பை விட பஞ்சத்தின் காரணமாக உயிரிழந்தோருடைய எண்ணிக்கை மிக அதிகம் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா மெட்ராஸ் டைம்ஸ் பத்திரிகையுடைய ஆசிரியரான வில்லியம் டிக்பாய் குறிப்பிடுறார் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறுலேருந்து எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் பஞ்சங்களில் மொத்தம் ஐம்பது லட்சம் பலியாயிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சொல்கிறது வந்துட்டு ஒட்டுமொத்த பலி ஐம்பது லட்சம் இந்த காலகட்டத்தும் பஞ்சம் அதிகமாக இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தாறில் ஒரிசாவில் பஞ்சம் இருந்திருக்கு ஒரிசா புயல் வெள்ளம் மற்றும் வறட்சிக்கும் பேர் போனது தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்றரை மில்லியன் மக்கள் பலியாக இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினைந்து லட்சம் மக்கள் பலியாக இருக்காங்க இந்த பலியான சூழலையும் ஒரிசா பகுதியிலிருந்து ஆங்கிலேய அரசாங்கம் என்ன பண்ணியிருக்கு இரநூறு மில்லியன் பவுண்ட் மதிப்புள்ள அரிசியை இங்கிலாந்திற்கு ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கு அப்போ அவங்க அவங்க விஷயத்தில் தெளிவாக இருந்திருக்காங்க அரிசி கோதுமையையும் இங்கிருந்து உற்பத்தி செய்து இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க இப்போது நம்முடைய நல அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் ஸ்டாக் வச்சு இதை போன்ற இந்த பேரிடர் காலங்களில் என்ன பண்ணுறாங்க மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை பஃபர் ஸ்டாக் சிஸ்டம் என்ற அடிப்படையில் நம்ம அரசு ஸ்டாக் வச்சுருக்கு அதனால் நமக்கு பெரிய அளவு பயம் இல்லை அதில் சில குறைபாடுகள் இருப்பினும் நமக்கு பெரிய அளவில் பயம் இல்லை ஆனால் அந்த காலத்தில் மக்கள் பஞ்சத்தினால் உயிர் திறக்கக்கூடிய காலத்திலும் கூட ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இரநூறு மில்லியன் பவுண்ட் மதிப்புள்ள அரிசி இங்கிலாந்திற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த விஷயம் யாருக்கு தெரிய வருதுன்னா நவ்ரோஜிக்கு தெரிய வருது அப்போ இந்தியாவில் ஏன் வருமை அப்படின்ட்டு இதுக்கப்புறம் தான் அவர் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியை தொடங்குறார் இவ்வளோ பஞ்ச காலத்திலும் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இங்கிருந்து அரிசி கோதுமையை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போ இந்தியாவில் வறுமைக்கு உண்மையான காரணம் யார் ஆங்கிலேயருடைய பொருளாதார சுரண்டல் தான் காரணம் அப்படின்ற முடிவுக்கு அவர் வர்றார் சரியா அதுதான் அவர் சொல்லியிருப்பார் பாவர்டி அண்ட் அன் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா என்ற நூலில் அவர் சொல்கிறார் அப்போ அந்த நூல் தொடர்பான ஆய்வு குறிப்புகளை இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் தான் அவர் மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறதாக சுட்டி காட்டுறாங்க ஒரிசா பஞ்சத்தின் போது ஒன்றரை ஒன்றரை மில்லியன் மக்கள் வந்து உயிர் துறப்பு ஆனாலும் இரநூறு மில்லியன் பவுண்ட் மதிப்புள்ள அரிசி இங்கிலாந்திற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுது அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா நவ்ரோஜி தாதாபாய் நவ்ரோஜி அவர்கள் இந்த ஆய்வை தொடங்குறார் அதேமாரி பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதிலிருந்து தொள்ளாயிரம் வரை பத்து பெரும் பஞ்சங்கள் இருந்ததாகவும் இதில் ஒன்றரை கோடி மக்கள் உயிர் திறந்ததாகவும் ஒருவர் குறிப்பிடுறாரு இதுவும் பள்ளி புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அவரோட பேர் ரொமேஷ் சந்திர தத் அப்படின்ற ஒருத்தர் ரொமேஷ் சந்திர தத் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டிலேருந்து தௌசண்ட் நாட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வரை பத்து பெரும் பஞ்சங்கள் இருந்ததாகவும் இதில் ஒன்றரை கோடி மக்கள் உயிர் திறந்ததாகவும் யார் சொல்கிறா ரொமேஷ் சந்திர தத் அப்போ நம்ம எக்ஸாம் பேண்ட் ஆஃப்ல இதை பார்த்துக்கலாம் வில்லியம் திக் பாய் ரொமேஷ் சந்திர தத் தாதாபாய் நவ்ரோஜியுடைய ஆய்வுக்கு காரணம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக பாருங்கள் நம்முடைய சென்னை பகுதியிலும் பஞ்சம் நடந்திருக்கு எயிட்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி எயிட் வரைக்கும் மெட்ராஸ் பஞ்சம் அப்படின்னே இதை சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் இறந்திருக்காங்க மூணு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் மக்கள் உயிர் திறந்திருக்காங்க ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டன் வந்து தலையிடா கொள்கை லேசஸ் பேரை ஃபாலோ பண்ணார் அரசாங்கம் மக்களுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் தலையிடாத செயல்பாடு தான் லேசஸ் பேர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் எந்த தலையீடும் செய்யவில்லை இதனால் எக்கச்சக்க மக்கள் உயிர் திறந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் டெல்லி தர்பார் அப்படின்ட்டு
பசியாலும் பட்டினியாலும் சாகுறாங்க ஒரு ஆங்கிலேயர் வந்து ஒரு ஆங்கிலேய பயணி குண்டூர் மாவட்டத்தில் தான் பார்த்த சம்பவத்தை சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மக்கள் பசியாலும் பட்டினியாலும் வாடுறாங்க மிகவும் மெலிந்த தேகத்துடன் காணப்படுறாங்க அவங்க ஒரு இறந்து போன நாய் குதிரையை கூட விட்டு வைக்கல அதை கூட பேராசையோடு அந்த கறி கூட உடம்பு தங்களுடைய தேவைக்காக அது அநாகரியம் பார்க்காம அருவறுப்பு காணாமல் அதை கூட உண்டார்கள் அதை கூட என்ன பண்ணுறாங்க பிரித்து சாப்பிட்றாங்க செத்த நாய் மற்றும் செத்த குதிரை அவற்றுடைய இறைச்சியை கூட விட்டு வைக்காமல் பேர் ஆவலோடு அதை உண்பதை நான் கண்ணால் பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு குண்டூர் பஞ்சத்தை பற்றி ஒரு ஆங்கிலேய தன்னுடைய குறிப்பு வெளில சொல்கிறார் அதேமாதிரி கோட்டைக்குள்ளேருந்து ஒரு மெலிந்த தேகமுடைய குதிரை ஒரு ஒரு கழுதை வெளியே வருது தான் அதையும் அடித்து சாப்பிட்றதுக்கு கூட்டம் பாய் தான் அப்போ அந்தளவுக்கு பஞ்சத்தில் அடிபட்டதாக ஆங்கிலேயருடைய குறிப்புகள் சொல்லுது சமகாலத்தில் பார்த்திங்கன்னா திரு திரு பூமணி அவருடைய அஞ்சாடி நாவல் பார்த்தீங்கன்னா அதில் குறிப்பிட்ட பஞ்சங்கள்லாம் கண்ணீரை வள வைக்கக்கூடியது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோயில்பட்டி பகுதியை அந்த கழுகுமலை பகுதியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நிகழ்ந்த பஞ்சம் பஞ்சம் பற்றிய குறிப்புகளை அவர் கொடுக்குறார் கொடுக்குறது என்று அப்போ பஞ்சகால செயல்பாடுகள் மிக மோசமானது பஞ்சம் தான் அப்போ போர்கள் கூட பெரிய பிரச்சனை இல்லை வறட்சியும் பஞ்சமும் மிக கொடுமையானவை அப்போ இப்போ உள்ள காலத்தில் நம்ம வாழ்கிறோம் நம்ம சந்தோஷப்படுத்த வேண்டியதான் இப்போ தற்போதைய அரசுகள் நல்ல அரசுகளாக இருக்குது நிச்சயமாக நமக்கு தேவையான உணவு கொள்கை நமக்கு தேவையான பொருட்கள் மானிய விலையில் ரேஷன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த உணவு கொள்கையெல்லாம் நம்ம பின்பற்றக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ வறட்சியினாலும் பஞ்சத்தினாலும் உயிர் துறந்தவருடைய எண்ணிக்கை இது அந்த உயிரிழப்புகள் நம்மை ஒரு தேசிய எழுச்சிக்கு முக்கிய தூண்டுதலாக இருந்திருக்கு அப்போ பஞ்சம் இதனால் பார்த்தோம்னா வேறு என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்கள் வந்து நிறைய செழிப்புள்ள பகுதியை நோக்கி போவது இயல்பு இந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கனா வெளிநாட்டு குடியேற்றங்கள் வந்து ஊக்குவிக்கப்படுது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த காலகட்டங்களில் பிரிட்டிஷார் வந்து ஏகாதிபத்தியவாதிகள் நிறைய காலனி ஆதிக்க நாடுகளை வச்சுருக்கிறாங்க இந்தியா அவருடைய குடியேற்றம் தான் இந்தியா குடியேற்றம் இல்லை இந்தியா ஒரு சுரண்டப்பட்ட பூமியாக அவர்களால் பாதிக்கப்பட்டது இதை தவிர நிறைய இடங்களில் அவங்க தங்களுடைய ஏகாதிபத்திய செயல்பாடுகளை காலனித்துவ அரசாங்கத்தை நிறுவுறாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய அண்டை நாடான ஸ்ரீலங்கா சிலோன் மலேசியா மலையான அப்போ சொல்கிறாங்க அப்புறம் மொரிஷியஸ் தீவுகள் அப்புறம் தென்னாப்பிரிக்கா கரீபியன் ஐலண்ட்ஸ் ஃபிஜி தீவுகள் உள்ளிட்ட நிறைய இடங்களில் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தங்களுடைய காலனி அரசாங்கத்தை நிறுவிக்கிறாங்க இந்தியா போன்றே அங்கேயும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பணப்பயிர்கள் அறிமுகம் பண்ணுறாங்க டீ காஃபி ரப்பர் கரும்பு போன்ற தோட் பயிர்களை பணப்பயிர்களை அறிமுகம் பண்ணி அதில் லாபம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ சில நாடுகள் தீவுகளை பொறுத்தவரை அங்கே மக்கள் தொகை குறைவு அல்லது பழங்குடியின மக்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு தொழிலாளர்கள் கிடைப்பது மிகவும் சிரமமாக இருக்குது அப்போ இந்தியா மக்கள் தொகை நிறைந்த நாடாக இருக்குது ஏற்கனவே இங்கே பசி பட்டினி பஞ்சத்தில் வாடிட்டு இருக்கிறாங்க உணவு இல்லாமல் தவிக்கிறாங்க இவங்க அங்கே கூப்பிட்டு போய் என்ன பண்ணலாம் இவருடைய உழைப்பை சுரண்டலாம் அப்படின்ட்டு இவர்களை ஒப்பந்தம் போட்டு அழைத்து சென்று என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய ஏமாற்றங்கள் ஒப்பந்தம் போட்டு அழைத்து சென்று என்ன பண்ணுறாங்க அவங்கள அடிமை முறையில் வேலை பார்க்க வைக்கிறாங்க அப்போது நிறைய குடியேற்றங்கள் இந்த காலகட்டங்களிலேயே இந்தியர்கள் வெளிநாடுகளில் குடியேற தொடங்கிடுறாங்க அதுதான் இந்த முறை ஒப்பந்த தொழிலாளர் முறையும் வெளிநாட்டு குடியேற்றங்களும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சில் சிலோன் ஆளுநர் சிலோன்னா ஸ்ரீலங்கா வச்சுருக்கோம் சிலோன் ஆளுநர் அப்போதைய சென்னை ஆளுநருக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்புகிறார் என்னவை சொல்கிறாரு இலங்கையில் தேயிலை தோட்ட பணிக்கென்று என்ன வேணும் கூலி தொழிலாளர்கள் வேண்டும் கூலி தொழிலாளர்களை உங்கள் சென்னை மாகாணத்திலிருந்து எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க அங்கேயும் பிரிட்டிஷ்காரன் தான் அங்கேயும் பிரிட்டிஷ்காரன் தான் சென்னை மாகாணத்திலிருந்து எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க அப்படின்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார் யார் சினோல் ஆன் சிலோன் ஆளுநர் மதராஸ் ஆளுநருக்கு கடிதம் அனுப்புகிறாரு ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சு உடனே மெட்ராஸ் ஆளுநர் என்ன பண்ணுறாரு தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அந்த லெட்டரை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறாரு நீங்கள் உங்கள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கூலி தொழிலாளர்கள் கிடைக்கிறாங்கன்னா அவங்கள பிடிச்சி என்ன பண்ணுங்கள் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைங்க இப்படி மலையக தொழிலாளர்கள் இலங்கை தொழிலாளர்கள் குடியேற்றம் இப்படி தான் தொடங்குது அப்போது இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இந்த பீரியடில் தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மக்கள் அவ்வளோ விருப்பப்படலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி எட்டு காலகட்டங்களில் புள்ளி விவரங்கள் கொடுக்குறாங்க நூற்றி ஐம்பது பேர் தான் போயிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தேழு காலகட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர் அங்கே குடியேற்றம் நடைபெற்றிருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தாறில் எண்பதாயிரம் பேர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சில் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தெட்டாயிரம் பேர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தேழு காலகட்டத்தில் மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் வரை அங்கே குடியேற்றம் செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் சொல்லுது புள்ளி
ஃபிஜி தீவுகள் மலேசியா கரீபியன் தீவுகள் தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு குடியேற்றங்கள் சில ஒன்று நமக்கு தெரியும் ஃபிஜி தீவுகள் பா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மலேசியா தோட்டத் தொழிலாளர்கள் நிறைய தமிழர்கள் இருக்காங்க கரீபியன் கரீபியனா என்னது தென்னாப்பிரி தென் அமெரிக்காவுக்கு மேற்கே வட அமெரிக்காவுக்கு தெற்கே தற்போதைய மேற்கிந்திய தீவுகள் சொல்கிறோம் இல்லையா ஆமாம் ட்ரின்னா டொபாக்கோ உள்ளிட்ட மேற்கிந்திய தீவுகள் தான் கரீபியன் ஐலண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அங்கே நிறைய இந்திய தொழிலாளர்கள் குடியேற்றம் செய்யப்பட்டார்கள் அவருடைய வாரிசுகளாகத்தான் வர்றாங்க அங்கேயே உள்ள பெண்களே மனம் முடிக்கிறாங்க அங்கேயே குழந்தைகள் பிறந்து அங்கேயே செட்டில் ஆகிடுறாங்க இந்திய தொழிலாளர்கள் நம்ம மேற்கிந்திய தீவுகள் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமில் கூட பார்க்குறோம் இல்லையா சுனில் நாராயணன் கொஞ்சம் முன்னால் போனால் ராம் சர்வன் அப்புறம் சந்தர்பால் இவங்கெல்லாம் பார்க்குறோம் இவங்களாம் இந்தியன் ஆரிஜின் தொடக்க காலத்தில் அவருடைய மூதாதையர்கள் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே செட்டில் ஆனவங்க கரும்பு தோட்ட வேலைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டவர்கள் தான் அங்கே குடியேற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள் கரீபியன் ஐலண்ட்ஸ் அப்போ இப்படி குடியேற்றங்கள் இந்த காலகட்டங்களில் நடக்க தொடங்குது இந்தியர்கள் குடியேற்றங்கள் வெள்ளாடுகள் குடியேற தொடங்குறாங்க மொரிஷியஸ் ஸோ மொரிஷியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி மொரிஷியஸ் அரசாங்கமே ஒரு ஆவணத்தை ரிலீஸ் பண்ணுது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது அந்த எவிடென்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி மூணில் மட்டுமே முப்பதாயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு ஆண்களும் நாலாயிரத்தி இரநூத்தி மூணு பெண்களும் மொரிஷியஸ் தீவில் குடியேற்றம் செய்யப்பட்டதாக அந்த அரசாங்கத்துடைய ஆவணமே சொல்லுது அந்த நூற்றாண்டின் இறுதியில் அதாவது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஒரு ஐந்து லட்சம் பேர் மொரிஷியஸில் குடியேறியதாக மொரிஷியஸ் அரசு ஆவணம் சொல்லுது தற்போது மொரிஷியஸ் குடியரசுத் தலைவராகவே ஒரு இந்தியர் தான் இருக்கார் ஏன்னா மக்கள் குடியேற்றம் அங்கே அதிகம் ஒரு இந்தியர் தான் அங்கே இருக்கிறார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேற்கிந்திய தீவுகள் கொல்கத்தாவிலிருந்து ட்ரின்நாட் தீவுக்கு கப்பல் போகுது அந்த கப்பல் பயணத்தின் போதே நிறைய பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலான மக்கள் கப்பல் பயணத்திலே அந்த ஒவ்வாமை காரணமாக உயிர் துறக்கிறாங்க கடல் பயணம் அந்த பருவகால மாறுதல்கள் சீதோஷ்ணம் வாந்தி பேதி உள்ளிட்ட நோய்கள் வந்து பரவ தொடங்குது கப்பல்லையே கிளைமேட் ஒத்துக்கலை நிறைய உயிர் துறக்கிறாங்க கப்பல் வந்து தூக்கி போட்டுடுறாங்க அப்போ பாதி பேருக்கு மேலே உயிர் திறந்துடுறாங்க மீதி பேர் தான் போய் சேர்றாங்க இவ்வளவு கொடுமைகள் நடந்திருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் கொல்கத்தாவிலிருந்து ட்ரினிநாட் ட்ரினிடாட் மேற்கிந்திய தீவுகளில் ஒரு தீவு தான் ட்ரினிடாட் தீவு அங்கே கப்பல் பயணம் செய்யும் போது நிறைய உயிரிழந்தோர் பற்றிய குறிப்புகளும் நம்முடைய பள்ளி புத்தகத்திலேயே சொல்லப்படுது அப்போ இது வெளிநாட்டு குடியேற்றங்கள் ஒப்பந்த முறைனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒப்பந்த முறை என்பது இங்கே தொடக்கத்தில் அடிமை முறை இருந்துச்சு அடிமை முறை ஒழிக்கப்பட்டு பின்னாளில் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் தான் அழைக்கப்படுறாங்க முதல்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க கொஞ்சம் பணம் கொடுக்குறாங்க முன்மன தொகை சரி இங்கே வறட்சி பஞ்சத்தில் வாடுறமே போயிடலாம் அங்கே போய் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சம்பாதிக்கும் நோக்கத்திலும் தேவை அடிப்படை தேவை நோக்கத்திலும் போகிறாங்க ஆனால் அங்கே போனால் என்ன பண்ணிடுறாங்க மிக குறைந்த கூலி தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது அடிமை நிலையை விட மோசமாக அவர்கள் நடத்தப்படுகிறார்கள் கட்டாய பணி அதிக நேரம் பணி செய்ய வேண்டிய சூழல் பணி செய்யலைன்னா கடுமையான தண்டனைகள் பிறம்படி சிறைவாசம் போன்ற மோசமான சூழலில் தங்குவதற்கு உரிய வசதிகள் இல்லை சின்ன சின்ன ஹட்டு குடிசைகளில் தான் தங்குறாங்க அவருடைய உழைப்பு சுரண்டப்படுது அடிமைத்தனமான வாழ்க்கைக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்க இதுதான் ஒப்பந்த முறை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நம்ம பாலா கூட பரதேசி என்ற படத்தில் அதர்வா நடிச்சிருப்பார் அந்த படத்தில் கூட அந்த நிலையை நம்ம பார்க்கலாம் இலங்கைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட ஒப்பந்த தொழிலாளருடைய நிலை மிக மோசமான நிலையாக அந்த நிலை வந்து இருந்திருக்கு அப்போ அழைத்து சென்றவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கங்காணிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கண்கா இவங்கள தான் ஒப்பந்தக்காரர்களாக வச்சுக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இவர்கள் மூலமாக தான் வலை வீசி என்ன பண்ணுறாங்க வலை வீசி ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை அழைத்துட்டு போகிறாங்க இவங்க வந்து ஏமாத்துறாங்க கடத்துறாங்க பொய் சொல்லி மக்களை கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க அங்கே போன பின்னால் தான் உண்மைகளை தெரிய வருது அப்போ இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட தமிழக மற்றும் இந்திய தோட்ட தொழிலாளர்கள் பெரும் சிரமங்களுக்கு உள்ளாகிறாங்க ஸோ முகவர்கள் ஏமாற்றுகளை பார்க்குறாங்க பாரதி கூட இது தொடர்பான ஒரு பாடல் இயற்றியதாக பள்ளி புத்தகத்தில் கொடுக்குறாங்க கரும்பு தோட்டத்தினிலே எம் பெண்டிர் ஸோ கரும்பு தோட்டத்தில் வேலை செய்யும் எம் குல பெண்கள் பற்றி அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்திய பெண்கள் அவருடைய நிலை பற்றி மோசமான நிலை பற்றி மிகவும் வருந்தி பாரதியாரை ஒரு பாடல் இயற்றியதாக கொடுக்குறாங்க கரும்பு தோட்டத்தினிலே என்ற பாடல் வெளிநாடுகள் வசிக்கக்கூடிய ஒப்பந்த முறையில் அழைத்து செல்லப்பட்டு ஏமாற்றப்பட்ட இந்திய தொழிலாளர்கள் மற்றும் இந்திய பெண்களுடைய நிலையை பற்றி பாரதி எழுதிய பாடலாக அது பள்ளி புத்தகத்தில் கொடுக்கப்படுது சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரை